নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা আড্ডা জোন এক পিয়ালিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আটই মার্চ আন্তর্জাতিক বিশ্ব নারী দিবস আর এই দিনটা এলেই আমাদের মনে হয় একটু ঘিরে তাকানোর প্রয়োজন হয় সমাজে নারীর অবস্থানটা ঠিক কোথায় আর এদিন এই প্রশ্নটাও কিন্তু উঠে আসে পাশাপাশি যে একটা দিন নারী দিবস পালন করা কতটা প্রয়োজন তার থেকেও আমার মনে হয় যে আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে বলি আমার মনে হয় প্রতিটা দিন নারী দিবস কারণ নারী ছাড়া এই বিশ্ব জগৎ বিশ্ব সংসার কিন্তু একেবারেই মোছন আর সমাজ তো শুধু নারীকে নিয়ে নয় নারী দিবস মানে আমার মনে হয় নারী পুরুষ ভাইয়েরই সম অবস্থান প্রয়োজন কিন্তু মুষ্টিমেও কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত নারীকে দিয়ে কি সমগ্র নারীদের জায়গাটা প্রচার করতে পারি বলতে পারি নারীরা এখন যথেষ্ট স্বাধীন তাদের পাপ স্বাধীনতা আছে তারা সমস্তভাবে স্বাধীন মনে হয় নয় এখনও আমাদের অনেকটা দূরে হতে হবে আমি নয় আজ আমার আড্ডা জোনে আজ আমাদের আড্ডা জোনে অনেক বিশিষ্ট জনেরা আছেন বিভিন্ন পেশার মানুষেরা রয়েছেন নারী পুরুষ নির্বিশেষে সেই বিশিষ্ট জনদের থেকে জেনে নেব নারী দিবস নিয়ে তারা কি বলছেন আর আজকে কি বা তারা বলতে চলেছেন নারীদের সমাজের অবস্থান আমার কর্মস্থান হচ্ছে পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং উত্তর পূর্ব সংস্কৃতি কেন্দ্র এই দুটো জায়গাতেই আমরা প্রচুর ট্রাইবাল কমিউনিটির সঙ্গে কাজ করি ট্রাইবাল কমিউনিটির অনেকগুলোই হচ্ছে ম্যাট্রিয়াকাল সোসাইটি যেগুলো ম্যাট্রিয়াকাল নাও তাদের মধ্যে আমি দেখেছি পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে কিন্তু একটা কাজের ভাগ থাকে এবং দুজনেই কিন্তু ইকুয়াল ফুটিংয়ে কাজ করে যেখানে আমাদের মহিলারা সাফার করছে হচ্ছে রুরাল ভিলেজেসে সেখানে কিন্তু মহিলাদের খুব নত হয়ে থাকতে হয় সব সময় আবার আমি যদি আমাদের শহরের আরবান এডুকেটেড ইয়াং উইমেন দের নিই তারাও কিন্তু ওদের রাইটস সম্বন্ধে খুবই সচেতন এবং তারা সব সময় জানে যে তাদের রেসপেক্টটা নিজেদের কিভাবে রাখতে হবে আমিও আমার সারা জীবন কিন্তু যখন চাকরি করেছি হয়তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অফিসগুলো মেল ডমিনেটেড আমিও যেমন আমার মেল কলিগদের সবসময় রেসপেক্ট করে চলেছি তারাও কিন্তু আমাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়ে চলেছে সুতরাং আমি কখনোই বলতে পারব না যে আমি কোনো রকমের রেসপেক্ট পাইনি বা কোনো রকমভাবে আমাকে কারোর কাছে নত হয়ে থাকতে হয়েছে আমি একটা আলাদা জেনারেশন আমি আমি আই বিলং টু এট ওল্ডার জেনারেশন কিন্তু আমাদেরও কিন্তু ফ্রিডম ছিল আমরা সবসময় ফুল টাইম চাকরি করেছি আমরা আমাদের প্যাশন ফলো করেছি তাই কোনোভাবেই কিন্তু আমরা কোনো বাধ্যবাধকতার মধ্যে ছিলাম না আমাদের যেটা আমরা চাইতাম আমরা কিন্তু সেটাই করতে পারতাম আর উইমেন্স ডে ইজ আ ডে টু সেলিব্রেট উইমেন কিন্তু আমার মনে হয় যে এর জন্য কোনো স্পেশাল ডে দরকার নেই উইমেন উইল নিড টু বি রেসপেক্টেড অল দ্য টাইম এবং আমার মনে হয় আমরা রেসপেক্ট পাই দেখুন আমাদেরও কোনো অ্যাডভান্টেজ নেওয়া উচিত না আমাদেরও তো সকলকে রেসপেক্ট করে চলা উচিত বা আমার কোনো আনডিউ অ্যাডভান্টেজও নেওয়া উচিত এটা আমাদের সবসময় মনে রাখা উচিত এবং আমি মনে করি যে এভরি ডে ইজ উইমেন্স ডে অ্যান্ড এভরি ডে ইজ মেন্স ডে নমস্কার আমি ডক্টর বিনায়ক দেব আটই মার্চ আমরা আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করি ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে উনিশশো সালে যখন প্রথম রাশিয়াতে নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার যে অনুমতি পেয়েছিলেন সেই থেকে এই দিবসটি উদযাপন করা হয় এবছরের থিম দু হাজার বাইশের থিম হচ্ছে টু ব্রেক দ্য বায়াস অর্থাৎ যে পক্ষপাতিত্ব আছে সেটাকে আমরা কিভাবে ভাঙতে পারি তো আন্তর্জাতিক নারী দিবস একটি দিন কিন্তু আমাদের তিনশো দিন আমরা সচেতন থাকতে হবে 
যে এই যে পার্টিকুলার ডেতে আমরা এসে যে কথাগুলো বলি সেগুলো যেন নেক্সট এক বছর সেগুলো আমরা যেত মানতে পারি নারী দিবসের মেইন জায়গাটা এখন হচ্ছে যে আমরা এখন জানি যে আমাদের সমাজে পুরুষ এবং নারীর যে কর্মক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন যে জায়গাগুলো আছে সেখানে কোনো ভেদাভেদ নেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একইভাবে আমরা কাজ করছি শিক্ষা গ্রহণ করছি এবং তার সাথে সাথে জীবনযাপন একই সঙ্গে এবং একই তালে করছি সমাজে নারী সুরক্ষা নারীর শিক্ষা এগুলো নিয়ে অনেকেই হয়তো কথা বলবেন এবং এই বিশেষ দিনে এ নিয়ে অনেক আলোচনা হবে আমি চিকিৎসক হিসেবে আমি এটা বলতে চাই যে মহিলাদের যে স্বাস্থ্যের যে ব্যাপারটা সেটার দিকে আমাদের অনেক বেশি নজর দিতে হবে কারণ আমরা জানি যে ওনাদের যে স্বাস্থ্যের যতটা সচেতন হওয়া উচিত সমাজের অতটা সচেতনতা এখনো পর্যন্ত আমরা সেটা দেখতে পাই না ওনারা আমাদের কাছে যখন আসেন অনেকটা দেরিতে আসেন এবং তাতে চিকিৎসা করতে অনেকটাই অসুবিধে হয় তো আমার যেটা চিকিৎসক হিসেবে যে বক্তব্য যেটা রাখব যে নারীদের কাছে আমাদের এই স্বাস্থ্য সচেতনতার ব্যাপারগুলো নিয়ে অনেক বেশি বার্তা পাঠাতে হবে এবং ওনারাও যাতে সজাগ থাকেন এবং সমাজকেও সেটা মেনে নিতে হবে যে যেহেতু ওনারা ঘরে বাইরে কাজ করছেন সেখানে ওনাদের স্বাস্থ্য নিয়েও আমাদের ডেফিনেটলি অনেকটা ভাবনা চিন্তা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা স্বাস্থ্য সচেতনতার ব্যাপার আবার ওদিকে আমরা দেখতে পাই যে আমার একটা পার্টিকুলার নিজের ধারণা যে ওনাদের নারীদের মহিলাদের ওনাদের শৈল্য চিকিৎসক হিসেবে আমরা অনেকটা বেশি দেখতে চাই কারণ ওই পার্টিকুলার এরিয়াটা সার্জিক্যাল এরিয়াগুলো আমরা দেখি এখনো একটা মেল ডমিনেটেড ডোমেন তো সেখানে আমরা চাইব যে ওনারা যেন অনেকটা বেশি এগিয়ে আসেন কারণ এটা আমার পার্সোনাল ধারণা এবং অনেকেরই এটা ধারণা যে ওনাদের হাতের যে কাজ সেগুলো অনেকটা সূক্ষ্ম কাজ করতে পারেন তো দের ইজ নো রিজেন যে ওনারা কেন এই পার্টিকুলার ফিল্ডে আরো বেশি করে আসবেন না তো এই পার্টিকুলার দিনে আমি চাইব যে যারা আমাদের সোসাইটিতে আছেন তারা যেন এই নারীর স্বাস্থ্য ব্যাপারগুলো আরো বেশি হাইলাইট করেন এবং আমরা সচেতনতা যে বার্তাগুলো সেগুলো আমরা মানুষের কাছে পৌঁছতে পারি এবং ওনারা যাতে আমাদের কাছে অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারেন আজকের দিনে আমি আবার এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এটা আমি চাইব যে আমরা সংকল্প করি যে নারীদের সুরক্ষা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য এই তিনটে জিনিসের ওপর আমরা বিশেষ নজর দিই এবং এবারের যে থিমটা ব্রেক দি বায়াস সেই জিনিসটার ওপর ডেফিনেটলি আমরা যেন গুরুত্ব দিই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আটই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং সত্যি আমাদের বোধ হয় ফিরে তাকানোই দিয়ে আসলে আমি নিজে বিশ্বাস করি নারী পুরুষের মধ্যে কোথাও কোনো বিভেদ নেই থাকা উচিত নয় এবং সেটা যুগে যুগে প্রতি মুহূর্তে পলে পলে পদে পদে প্রমাণিত আমার মনে হয় যে নতুন করে এটা প্রমাণ করার কোনো অবকাশও নেই তাই বোধ হয় নারীর প্রতি সম্মানটুকু একটু বাড়ুক সার্বিকভাবে একটু বাড়ুক মায়ের প্রতি বোনের প্রতি দিদির প্রতি বান্ধবীর প্রতি প্রেমিকার প্রতি স্ত্রীর প্রতি মেয়ের প্রতি সবার প্রতি একটু সম্মানটুকু বাড়ুক কিভাবে সেটা বাড়ানো যায় সেটা সমাজ প্রমাণ করবে ডেফিনেটলি সমাজ জানে সেটা সেটা বোধ হয় জানার পরেও খানিকটা না জানার ভান করে থাকে বলে আজকে এই দুর্দশা স্বামীজি তো সবসময় সে কথাই বলতেন আমি নতুন করে আলাদা করে আর সেগুলো মনে করাতে চাই না কিন্তু এটা ঠিক যে যে জাতি নারীকে সম্মান করে না সেই জাতি সবসময় পিছিয়ে থাকে সে অগ্রগতি আর উন্নয়নের পথ দেখতে পায় না ভালো দেখতে পায় না তো এই মুহূর্তে ফিরে তাকানোর সময় আমাদের সেটাই একটু যাচাই করার সময় আমরা না হয় বাড়ি থেকে শুরু করি 
প্রত্যেক বছরই এক কথাই বলি এবছরও অন্যথা হবে না আমরা মাকে দিয়ে শুরু করি আমার মনে হয় যে সেটাই বোধ হয় সব থেকে বড় একটা পদক্ষেপ হতে পারে এবং সেটা নারী পুরুষ নির্বিশেষে নিজেদের মাকে সম্মান করা সেটা দিয়ে শুরু হোক আমার মনে হয় প্রত্যেকটা বাচ্চার প্রত্যেকটা শিশুর এই প্রথম পদক্ষেপটা যদি শুরু হয় মাকে দিয়ে তাহলে সমাজটা একটা অন্যরকম আলোকময় সমাজ হয়ে উঠতে পারে আমরা আগামী প্রতীক্ষায় থাকবো সব সময় আমার কাছে আমার নিজের মত আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে আমি নিজে মানি না এই কারণে প্রতিদিনই নারী দিবস তাহলে পুরুষ দিবস আলাদা করে নয় কেন তার মানে নারী এখনও আলাদা কেন থাকবে নারী স্বাধীনতা নারী দিবস সেই দিনই হয়তো প্রতিটা দিন নারী দিবস হয়ে উঠবে যেই দিন নারী নিজের শর্তে বাঁচতে শিখবে আজও আমরা হয়তো অনেক দিক থেকে এগিয়েছি পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমানভাবে কাজ করছি তার মানে কিন্তু এই নয় যে খুব নারীর প্রগতি হয়েছে হয়নি সেই জন্যই আজকে নারী দিবস বোধে আমরা খুব হই হই করে পালন করে নিজেদের নিজেরা খুব আনন্দ পাই নিজেদের পিঠটা চাপলাই অ্যাকচুয়ালি নয় প্রথমত আর্থিক স্বাধীনতা তার সঙ্গে যেই দিন নারী নিজের সমস্ত মানে ডিসিশন নিজে নিতে পারবে যেদিন নারী নিজের মানে আমি একটা খুব কঠিন কথা বলতে চাই যে কথাটা আমি জানি না হয়তো শুনতে অনেকের কাছে খুব কন্ট্রোভার্সিয়াল লাগতে পারে নারী যেদিন তার জরায়ুর স্বাধীনতা পাবে সেই দিন আমার কাছে আমি মনে করি নারী স্বাধীনতা আসবে মানে আমি বিয়ে করেছি আমার কারোর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে মানে তার সমস্ত অধিকার আমার উপর এটা হতে পারে না নারী সমস্ত নিজের নিজে জীবনে যা কিছু চায় তার নিজের অধিকার নিজে যেদিন সে ডিসিশন নেবে এবং নিজে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে সেই দিন হবে নারী আসল আসল নারী দিবস অন্তত আমার মতে কন্ট্রোভার্সিয়াল মনে হতে পারে কিন্তু ভেবে দেখলে আমার কাছে এটাই মনে হয় নারী পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাস করি আমি যে সেভাবেই শিক্ষিত এবং যে বিষয় নিয়ে কাজ করি সঙ্গীত সর্বপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা যদি আমাদের মূল্যবোধের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে যতটুকু হওয়া দরকার ততটুকু কিন্তু হয়নি আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত নারী পুরুষের সমান অধিকার আছে বলে আমি বিশ্বাস করছি না অনেক ঘটনার উদাহরণ দেওয়া সম্ভব যেখানে দেখা যাচ্ছে যে মেয়েরা নানাভাবে অত্যাচারিত সুতরাং সেই জায়গায় তাকিয়ে আমাদের অনেক বেশি পরিমাণে আরও চিন্তা করতে হবে আরও ভাবনা করতে হবে এবং একসাথে আমাদের নিজেদেরকে শিক্ষিত এবং দীক্ষিত হতে হবে আমি বরাবরই বিশ্বাস করেছি আমার নিজের পরিবারে আমি যেটা বুঝেছি সেখানে নারী পুরুষের সমান অধিকার সবসময় দেখেছি এবং আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই চিন্তায় বিশ্বাস করি আমি এইভাবে মূল্যায়ন কখনো কোনোদিন করিনি করবও না যে নারী এবং পুরুষ আলাদা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পুরুষের অধিকার বেশি নারীর অধিকার কম এ কথা আমি কখনো মনে করিনি আজও করি না কোনোদিনই করব না আমি সেই শিক্ষা শিখি নমস্কার আমি শ্রী বসু আটই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ভাবতে ভালো লাগে আমাদের নারীদের জন্য আলাদা করে একটা দিন রয়েছে কিন্তু এই দিনটা যদি প্রতিদিন উদযাপিত হতো তাহলে বোধ হয় একটু বেশি খুশি হতো আমি ব্যক্তিগত জীবনে নারী হিসেবে অনেক প্রিভিলেজ পেয়ে এসেছি এবং আমি সৌভাগ্যবতী যে আমার বাড়িতে আমাকে অনেক রকমভাবে পুরুষরাই সাহায্য করেন আমার কর্মক্ষেত্রে আমি যে আমার বাড়িতে একটা ছোটো বাচ্চাকে রেখে বেরিয়ে যাই আমার হাজব্যান্ড তাকে পড়াশোনা করেন আমার বাবা তাকে দেখাশোনা করেন সুতরাং এই সাহায্যটা যেটা আমি আমার পরিবারের কাছ থেকে পাই সেটা আর কজন নারী পার আমি জানি না সুতরাং আমার কোথাও একটা মনে হয় নারী দিবস তখনই সফল হবে যখন নারী পুরুষ একে অপরের হাতে হাত রেখে একে অপরের পাশে থেকে সাথে থেকে সাহায্য করবে নট নেসেসারিলি তাকে স্বামী হতে হবে বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষ দাদা ভাই কাকা জ্যাঠা বাবা শ্বশুরমশাই এরা প্রত্যেকে যদি এসে এগিয়ে এসে সাহায্য করে তবেই না নারী সফল হতে পারবে আর নারীদের উদ্দেশ্যে আর একটা কথা বলে যে আমার জীবনের মূল লক্ষ্য আমাকে বিয়ে করে সেটেল হতে হবে সেটা যেন না হয় আমার নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে দু টাকাও রোজগার করলে সেটা যেন আমি নিজে করতে পারি এই প্রয়াসটা যেন সবসময় মনের মধ্যে থাকে আমি নারী হয়ে জন্মেছি বলে আমি যখন তখন কারোর সামনে হাত পাতবো এটা যেন আমার অধিকার না হয় বরঞ্চ আমি যেন হাতে করে কাউকে কিছু দিতে পারি এটা যেন আমার যোগ্যতা হয় এইটা মাথায় রাখলে আমার মনে হয় নারী দিবস সফল 
ভালো থেকো তোমরা প্রত্যেকটি মেয়েকে বলছি তুমি আপনি তুই সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি ভালো থাকবো আমরা সবাই মিলে ভালো থাকবো একসাথে হই হই করে কাজ করে বেঁচে থাকবো তবেই নারী দিবস আমি অরিত আগামী এইট মার্চ আমাদের খুব বিশেষ একটি দিন এবং খুব ভালো লাগার একটি দিন হয়তো অনেকেরই অবাক লাগছে যে আমি পুরুষ হয়ে কেন এইট মার্চের কথা আমি বলছি কিন্তু এটা একদমই নয় আমরা আমরা সবাই সমান আমার মনে হয় এটাই এবং কিন্তু আমাদের সমাজে নারীদের প্রভাব কিন্তু প্রচুর এটা আমি মনে করি কেননা আমি একদম বেসিক থেকে বলছি আমার ঘরে আমার মা তিনি কিন্তু সব আমার কাছে আমার সঙ্গীত জীবনে তিনি সব আমার বেড়ে ওঠা আমাকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়া তিনি সব সুতরাং নারীদের প্রভাব প্রত্যেকের জীবনে পুরুষদের জীবনে তো আছেই কারণ কথাতেই আছে বিহাইন্ড এভরি সাকসেসফুল ম্যান দেয়ার ইজ আ ওম্যান তো সেখানে তো নারীরা থাকবে নি এবং আমার মনে হয় শুধুমাত্র এইট মার্চ নয় সারা বছর গোটা বছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিন যদি আমরা তাদেরকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করতে পারি সমানভাবে সম্মান জানাতে পারি তাদের কাজ তাদের এতটা ইনভলভমেন্ট প্রত্যেকটা কাজে আমাদের মা সে মাই হতে পারে সে দিদা হতে পারে সে স্ত্রী হতে পারে সে বান্ধবী হতে পারে এনিবডি বোন হতে পারে দিদি হতে পারে এনিবডি তাদের ইনভলভমেন্ট আমাদের জীবনে কিন্তু খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আমি চাইবো শুধুমাত্র এইট মার্চ নয় এইট মার্চের ছাড়াও যে বাকি তিনশো চৌষট্টি দিনও যেন আমরা এইট মার্চের মতোই তাদেরকে রেসপেক্ট অ্যাডমায়ার শ্রদ্ধা করতে পারি এবং অফিসিয়ালি আমি বলতে চাই যে এইট মার্চ সকল নারীদের আমার তরফ থেকে অরিত্র তরফ থেকে নারী দিবসের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা আট ডাজন এটা করছে আমার খুব ভালো লাগছে যে এরকম একটি টপিক নিয়ে এবং আমি অ্যাজ আ বিং আ ম্যান আমার কাছ থেকে এরকম একটা ইন্টারভিউ নিচ্ছে তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ সকল নারীরা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং আপনাদের ইম্পর্টেন্স আমাদের জীবনে কিন্তু অনেক সঙ্গে থাকবে নমস্কার আই এম ইন্দিরা ধর মুখার্জি আই এম অথার স্ক্রিন রাইটার অ্যান্ড আ ফিল্ম অ্যাজ ইউ অল আজকে উমেন্স ডে মানে নারী দিবস আমার বাবা মা আমাকে খুব একটা ডিফারেন্সিয়েট করে মানুষ করেনি আমার একজন বড় দাদা আছেন ছ বছরের বড় আমার থেকে কিন্তু আমাকে আমি মেয়ে বলে আমাকে আলাদাভাবে কোনোভাবে রেস্ট্রিকশন করা সেটা আমার বাবা মা করেনি আর খুবই লিবার্টি দিয়ে আমাকে মানুষ করা হয়েছে আমার শ্বশুরবাড়িও তাই সবাই খুব লিবারেল আমার হাজবেন্ড আমার ইন লসটা আর সেই সেই কারণে আমার মনে হয় আমি যে একজন নারী মানে আমি যে একজন ফিমেল খুব একটা আমার আমাকে সেটা নিজেকে মনে করিয়ে দিতে হয়নি কোনো সময় আমি কোনোভাবে প্রেশারাইজ ছিলাম না এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে সবার কাছে আপনারাও আপনার বাড়ির নারীদের এমনভাবেই মানুষ করুন বড় করুন সম্মান দিন এতে বাড়িতে সুখ শান্তি তো আসবেই তার সাথে আপনার বাড়ির মেয়েই একদিন হয়তো কিছু হয়ে আপনার সামনে আসবে হয়তো কিছু ভালো একজন মানুষ হিসাবে আপনার সামনে আসবে আমি আমি আজকে পিয়ালি উইথ আড্ডা জোন উইথ পিয়ালির এই এপিসোডটাতে এসেছি পিয়ালি আমার খুবই চেনা পরিচিত একজন আড্ডা জোন উইথ পিয়ালি প্রত্যেক দর্শককে বলতে চাই পিয়ালির এই চ্যানেলটি দেখুন পিয়ালি খুব ভালো ভালো কন্টেন্ট নিয়ে আসে পিয়ালি আমাকে বললো যে যে ইন্দিরাদি তুমি আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কিছু বলো আর আমি তাই বললাম হ্যাঁ নিশ্চয়ই তোমার চ্যানেলের জন্য আমি সব সময় প্রস্তুত থাকি থাকবো আর এটাই বলতে চাই যে আপনার আশেপাশে যারা নারীরা আছে সে আপনার বাড়ি হোক বা বাইরেই হোক না কেন একটু ভেবে দেখবেন আমার এই প্রশ্নটা কিন্তু ছেলে মেয়ে দুজনকে মানে নারী পুরুষদের দুজনকে কারণ এই পার্থক্য করে এই প্রশ্নটা আমি করছি না মানে স্পেসিফিকালি মেয়েদের এই প্রশ্নটা আমি করছি না আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি আপনার বাড়িতে বা আপনার কাজের জায়গায় আপনি যে নারীদের আশেপাশে বা সংস্পর্শে আসেন তাদেরকে কতটা রেসপেক্ট করেন জেনুয়েন এটা একটু মাথায় রাখবেন আমার মনে হয় একটি নারী হিসেবে আমি অন্য একজন নারীর সম্বন্ধে কখনো খারাপ কথা বলি না বা বলতে চাইব না আর এটা আমি চাইব প্রত্যেকজনের মধ্যে যেন থাকে কারণ আমাদের স্ট্রাগলটা একটু বেশি কারণ আমরা সংসার করি আমরা বাচ্চা সামলাই আমরা বাইরে বেরিয়ে কাজও করি আর আমি খুব খুশি যে আজকের দিনে আমার পাশে এমন অনেক লোকজন আছে আমার 
বন্ধু বান্ধব বলুন আমার ওয়ার্ক প্লেসে বলুন যারা ইকুয়ালিটিটাকে প্রচন্ড ফেভার করে বা রেসপেক্ট করে তো আমি চাইবো যে খুব একটা মেল ফিমেল এই ব্যাপারটাকে ডিফারেন্সিয়েট না করা হোক যদিও আমি একজন ফিমেল ফিল্ম মেকার রেশিওটা খুবই ক্রিটিক্যাল আমরা জানি দশজন যদি সাকসেসফুল মেল ফিল্ম মেকারের নাম নিতে বলি অনেকজন আপনারা বলে ফেলবেন কিন্তু দশজন সাকসেসফুল ফিমেল ফিল্ম মেকারের নাম যদি নিতে বলি আপনারা হয়তো নিতে মানে বলতে পারবেন না হয়তো একটু মানে থেমে থেমে ভেবে ভেবে বলতে হবে যাই হোক আশা করি সবাই ভালো থাকবেন নারীদের সম্মান করবেন উইশিং ইউ অল অ ভেরি হ্যাপি উইমেন্স ডে আমার নাম এরিনা মুখার্জি আমি সঙ্গীত শিল্পী মূলত রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে চর্চা করে থাকি নারী দিবস বলতে প্রথমেই যে কথাগুলো যে লাইনগুলো মাথায় আসে আমি